Eski Mısırlılar antik dünyaların içinde en dikkat çekici kültürlerden biriydi. Sanatı, mimarisi ve bilim açısından neredeyse herkesten ışık yılı kadar ilerdeydiler. O kadar ki günümüz tarihçileri bile bu antik dönemdeki bilgilerin nereden geldiğini bugün bile anlayamıyorlar. Şimdi bile tarihçilerin ve bilim insanların rasyonelleştirmek için uğraştığı birçok antik Mısır keşfi var ve bu videoda 12 tanesini göreceksiniz. 12 numara Granit Sekmet Heykelleri Sanat ve mimari söz konusu olduğunda ve bahsettiğimiz diğer tüm uzmanlık alanları ile birlikte Mısırlılar o dönemdeki tüm ensallerinden önteydiler. Buna bir kanıt olarak burada 27 antik muhteşem Sekmet heykeli var. Sekmet Mısırların aslan yüzlü antik Mısır savaş tanrıçasıdır. Keşifler Luxor'un batı kıyısındaki 3. Amentopon tapınağının yerinde yapıldı. Heykellerin her biri siyah granitten yapılmıştır. Bu üzerinde çalışması zor olan bir malzemedir ve belirli bir nedenle göz önünde bulundurarak seçilmiş olmalıdır. Belki de nedeni dayanıklı olmasıydı. Eğer öyleyse iyi bir seçimdi. Çünkü heykeller binlerce yıl sonra bile hala bizimle. Heykellerin çoğu 1,5 metreden daha uzun. Ancak Tanrı'nın bir tahta oturduğu ve sol elinde Mısır'ın yaşam sembolünü tuttuğunu gösteren daha küçük heykeller de var. Tapınak neredeyse 4 milyon metrekareyi kapsayan muazzam bir yerdedir. Bunu bir gerçekçiliğe oturtmak gerekirse 65 futbol sahası büyüklüğüne denk gelir. Arkeologlar bu tapınağın yaklaşık 3200 yıl önce bir depremle yıkıldığını düşünüyorlar. Tapınakta yapılacak daha çok kazı işi var. Bu yüzden daha fazla heykel ve diğer eserler ortaya çıkabilir. 11 numara Büyük Giza Piramidinin içindeki gizli oda Büyük Giza Piramidinin nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Bunun yanında aslında içinde ne olduğunu da bilmediğimiz ortaya çıktı. 2017 yılında bilim insanlarından oluşan bir ekip, Kufu piramidi olarak bilinen bu yapının içinde devasa bir gizli odanın yerini tespit etti. 30 metre uzunluğundaki boşluk bütün bir Boeing 747'yi saklayacak kadar yeterli ve büyüklüğe sahipti. Bu 19. yüzyıldan beri piramidin iç kısmı hakkındaki en önemli keşif özelliğini taşıyor. O da doğrudan büyük galerinin üzerinde ve aynı açıda konumlandırılmıştır. Bu büyük boşluk atom altı parçacıkların hareketlerini izleyen son teknoloji kullanılarak piramidin taramalarında açıkça görülebilir. Ancak herhangi bir tünele veya diğer giriş noktalarına bağlı görünmüyor. Yapı yaklaşık 4500 yıl önce inşa edildiğinde kasten duvarla kapatılmış bir şey olabilir. Ama içine girmeden öğrenmek imkansız. Piramidi kesmek, açacağı zararın ciddiyeti nedeniyle Mısır hükümeti tarafından reddedilmiş durumda. 10 numara Dendera ışığı Eski Mısırlılar elektrikle aydınlanmanın temel ilkelerini anladılar mı? Bu sorunun cevabı neredeyse kesinlikle hayır ama yine de dendera kapartmasıyla bazı yanıtları kullanabileceğimizi kabul etsek bile cevabı dendera tapınağının altında bulacaksınız. Çoğu insan buradaki rölyeften dendere ışığı olarak bahseder ve nedenini anlamak çok kolaydır. Bu oymalarda insan figürlerinin havada tuttuğu devasa nesneler gerçekten dev ışık direklerine benziyorlar. Ampullerin ucundan çıkan tel benzeri şekiller de bunların ortasındaki filament gibi görünen şeyler. Komplo teorisyenlerine göre bu Mısırların daha yüksek teknoloji biçimine erişebildiklerini ve zamanlarının bizim inandığımızdan çok daha ilerisinde olduklarının bir başka kanıtı. Mısırlı bilimcilere göre oymalar nilüfer yapraklarında taşınan yılanları temsil ediyor. Mantık bize Mısır bilimcilerin ampul teorisine inananlardan daha doğru olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylüyor. Ancak yine de aynı yılan ve nülfer yaprakları düzenlemelerinin bilinen diğer antik Mısır oymalarında görülmemesi biraz garip. 9 numara Mumyalanmış Timsah Ailesi Dünyanın en tuhaf antik Mısır keşiflerinden biri artık Mısır'da bulunmuyor. Bunun yerine 1928'den beri Hollanda'da bulunan Ulusal Eski Eserler Müzesi'nde sergileniyor. Söz konusu keşif, antik Mısırların 47 bebek timsahın eşit şekilde mumyalanmış kanıtlarının da içinde olduğun 3 metre uzunluğundaki mumyalanmış bir timsah ailesinin keşfidir. Bu keşifle ilgili olarak en büyük sürpriz müze çalışanlarının 2016 yılına kadar 47 yavru timsahın varlığından haberdar olmamasıydı. O yıl boyunca timsah devam eden bir projenin parçası olarak modern 3 boyutlu görüntüleme teknolojisiyle tarandı ve timsahın yanındaki bebek timsahların varlığından hiç kimse haberdar değildi. 
yavru timsahlar alındı. Sonrasında keşfedilen şey işleri daha da garip hale getirdi. Çünkü birincisinin içinde daha küçük ikinci bir yetişkin timsah buldular. Bu sıra dışı mumyanın tarihi yaklaşık 2500 yıl önceye dayanıyor. Tarihçilerin en iyi tahmini bu timsah ailesinin Mısır tanrısı Sobek'e bir övgü olduğudur. Özellikle Sobek insan vücudu üzerindeki timsah başı olarak tasvir edilmiştir. Bu biraz ürkütücü. Mumyanın yaratıcılarının Sobek'ten ne elde edeceklerini umdukları tam olarak bilinmiyor. Ama bunun için çok uğraşmış olmalılar. 8 numara Nabya Palaya'daki taş çember Mısır'daki Nabya Palaya bölgesi coğrafi ve iklimsel şartları sebebiyle dünyadaki en yaşanılmaz yerlerden biridir. Yaşamı zar zor destekleyebilecek sıcak ve kuru bir çöl bölgesidir. Binlerce yıl önceki zaman diliminde burada yaşayan antik dönem insanları kendine özgü ve gizli taş çemberleri bu alana inşa ederken durum böyle değildi. İngiltere'deki Stonehenge'in özel olduğunu düşündüyseniz Napta Palaya'daki taşların yaşı ve karmaşıklığı karşısında orasının hiçbir şey içermediğini öğrenmek sizi biraz şaşırtabilir. 7500 yıl önce bu taşlar bulundukları yere sabitlendiğinde bölgede bir göl ve kabillerin inekleri besleyip bir süreliğine yerleşebileceği bir otlak vardı. Taş çemberleri bir araya getirenler muhtemelen bu ilk yerleşimcilerdi. Bu taş çemberler dünyada bilinen en eski astronomik isimlerden biridir. Asıl amacı yaz gün doğumunu işaretlemektir ama aynı zamanda gökyüzündeki yıldızların dizilişini de yansıtır. Bazı astrofizikçiler dairenin dibindeki 3 taşın dizilişinin Orion kuşağının bir temsili olduğuna inanırlar. Kemerin etrafındaki taşların geri kalanı Orion'u geçmişte binlerce yıl önce göründüğü gibi temsil ediyor. 7 numara Kent Kaos 3'ün mezarı Mısır'daki arkeologların daha önce bilinmeyen bir kral ve kraliçenin lahti, kişisel eşyaları ya da antik kentlerin keşiflerinden daha çok heyecanlandığı birkaç şey vardır. Bu tür keşifler şimdi bir asır öncesine göre daha az yaygın ama yine de ara sıra olduğu biliniyor. Kent Kaos 3'ün 2014 yılının sonunda keşfedilen mezarına buna bir kanıt olarak bakalım. Mezarı bulanlar önce Mısır bilimciler ve tarihçiler bu isimde bir kraliçenin var olduğundan bile haberdar değillerdi. Kraliçenin mezarı Abusir bölgesinde bulunmuştur ve yaklaşık 4500 yaşında olduğu sanılmaktadır. Kent Kaos 3'ün Firavun Neferefre'nin karısı olması mümkündür ama aynı zamanda annesi olması da mümkün gibi görünüyor. Mezarı Firavun'un cenaze kompleksi içinde bulundu. Bu yüzden ikisi arasındaki bağlantının doğasının tam olarak ne olduğunu henüz kesin olarak söylemesek de şüphesiz bir bağlantıları olduğuna kesin gözüyle bakılmaktadır. Mısır'daki ilk piramitler inşa edildiğinde Mısır tarihi anlayışımızdaki en kör noktalardan biri olan bu antik dönemde yeni keşfedilen bu kraliçenin hayatta olması muhtemeldir. Bunun gibi ne kadar çok mezar bulursak piramitlerin gizemini çözmeye o kadar yaklaştık demektir. 6 numara Mezar bölgesindeki Hazreti İsa resmi Antik Mısır'ın kalıntıları ve haberleri arasında erken dönemde Hristiyan ikonografisini bulmayı ummazsınız. Peki Eylül 2020'de Mısır'da yapılan bu keşif hakkında ne düşüneceksiniz? Oxyrkis antik kentinde 6. yüzyıldan kalma bir yazar ve sanatçıya ait olduğuna inanılan bir mezarın içerisinde birçok insanın İsa'nın hayatta kalan en eski tasvirlerinden biri olduğuna inandığı bir resim keşfedildi. Resim kötü bir şekilde solmuştu ama güneşten bir miktar koruma sağlandı. Çünkü üzerinde ince bir malzeme tabakasıyla kaplıydı. Resim kıvırcık saçlı, ellerini bir kutsama yapıyormuş ya da dua ediyormuş gibi birleştirmiş genç bir adamı gösteriyordu. 6. yüzyıla ait olduğu doğrulanabilirse ilk Hristiyanlar dönemi ve Kıpti döneme ait olacaktır. Resmin çizili olduğu duvar henüz tercüme edilememiş yazıtlarla kaplıdır. Böyle bir şey mümkün olduğunu varsaydıklarında resmin gerçekten inanıldığı gibi olduğunu umarlar. Mezarın kendisi ciddi şekilde hasar görmüş ve bazı ağır aşınmış basamaklarda tek bir odadan biraz fazlası kalmıştır. Yani resmin hala keşfedilmeyi bekliyor olması bile neredeyse bir mucize. 5 numara Rosetta Taşı işte herkesin duyması gereken bir antik Mısır keşfi daha, Rosetta taşı. Rosetta taşı sadece tüm zamanların en önemli Mısır keşiflerinden biri değil, aynı zamanda arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden biri ünvanını taşır. 
Bu taşın üzerindeki yazıtlar eski Mısırların hieroglifilerini anlamamızı ve sonunda kültürlerine dair detaylarını etraflıca kavramaya başlamamızı sağladı. Rosetta taşı M.Ö. 196 yılında Firavun 5. Ptolemy emriyle yapıldı. Kendisini Mısır'ın tek gerçek firavunu ilan etmeye hevesli olduğu için hevesini okuyabileceğini sağlamak amacıyla taşa hem Yunanca hem de hieroglif olarak kazınmış büyük bir bildiriye sahipti. 1799'da taş yeniden keşfedildiği zaman eski Yunan yazıların nasıl okunacağını zaten biliyorduk. Mesajın her iki dilde de aynı şekilde söylediğini bilmek, Mısır hieroglifilerini Yunanca metinlerle karşılaştırarak teşifre edebileceğimiz anlamına geliyordu. Bu firavunun kibirli denecek bu davranışı sayesinde gelecek nesillerin o dönemin antik Mısır'ı kavramasına bu kadar yardımcı olacağı onun bile aklına gelmezdi. Bu paha biçilemez ve son derece önemli eser bugün İngiliz müzesinde bulunmaktadır. Ama Mısır'a iade edilmesi gereğine dair artan bir düşünce yapısı da gelişmektedir. 4 numara Yedek insan Kafaları Önemli ögelerin yedek parçalarına sahip olmak yararlıdır. Yedek bir cüzdanımız, yedek bir çantamız, yedek bir telefon şarj cihazınız veya arabanız için yedek bir lastiğiniz olabilir. Peki yedek kafaya ne derdiniz? Bu fikir kulağa gülünç geliyor ama neden bu kadar çok antik Mısır mezarının yedek insan kafası heykelleri içerdiğine dair bir teoriye de cevap niteliği taşıyor. Her bir yedek kafa heykeli kişiselleştirilmiş özelliklere sahip ve muhtemelen mezara gömülen ölünün görüntüsünü andırmayı amaçlıyor. Eski Mısırların ölüleri gömdükten sonra ahirette dirileceğine inandıkları bilinmektedir. Ancak ölen kişi ciddi bir kafa travması geçirmiş veya bir şekilde kafasını kaybetmişse antik Mısırlarının görünüşlerine göre yeniden canlandırma sürecini tamamlamak için yeni bir kafaya ihtiyaç duyabilirdi. Bu kafa heykellerinin şimdiye kadar 30 kadarı bulundu ve en eski tarihlisi Senefru Saltanatı'na ve M.Ö. 2613'e kadar uzanıyor. Özellik olarak benzersiz olsalar da heykellerdeki saçların neredeyse hepsi kısa kesilmiş ve bazı kafalardaki boya izleri canlı bir kırmızı tonuyla boyanmıştı. O zamanların geleneklerine göre cenaze heykellerinin her zaman yerin üstüne yerleştirilmesi gerektiği biliniyordu. Bu yüzden bu yedek kafa heykellerinin yüzeyin çok altına yerleştirilmiş olması bir hayli olağan dışıdır. Yedek kafa fikri sadece bir teoridir ama şimdilik elimizdeki en iyi teori bu. 3 numara Birlikte gömülen romantik çift Aşık olduysanız ve hayatınızın çoğunu seçtiğiniz partnerle geçirdiyseniz hayatınızın sonuna geldiğinde yan yana gömülmeyi istemeniz çok doğal. Görünüşe göre Mısırlılardan bazıları bu düşüncenin biraz daha ötesine geçtiler. Nisan 2019'da Koyesna mezarlığının antik tarafında bir kazı üzerinde çalışan arkeologlar içinde iki mumyanın üst üste gömüldüğü 5000 yıllık kireç taşından bir tabut buldular. Tabutun içindeki alan biraz dardı. Sadece 2 metre uzunluğunda ve 60 santimetre genişliğindeydi. Ne yazık ki mumyalar o kadar kötü durumdaydılar ki taş lahidin her iki sakini hakkında da pek bir şey keşfetmemiz mümkün görünmüyordu. Ancak aralarındaki romantik bir bağ olduğunu varsaymak çok muhtemel. Mezar çukurlarında veya diğer mezarlık alanlarında üst üste gömülen birçok mısır mumyası örneğini gördük. Ama tüm bu durumlarda mumyaların her birinin kendi lahitleri vardı. Ancak burada gömülen insanlar aynı lahit içine sıkıştırılmışlardı. Cenazelerinin bu şekilde gömülmesi sadece masrafı azaltmanın bir yolu olması da mümkündür. Yine de pek olası görünmüyor. 2 numara Cesetlerdeki Ayak Yüzükleri Mısır'da bir başka olağan dışı gömü keşfedildi. Arkeologlar 2013'te bir mezarlık alanı kazarken bakır alışımlı ayak parmağı yüzüğü takan 3300 yıllık bir çift iskelete rastladılar. Bu tür ayak yüzükleri eski Mısırlıların kalıntıları üzerinde veya bunlarla birlikte keşfedildiği ilk ve tek bulgu özelliği taşımaktadır. Uzmanlar yüzüklerin cesetleri gömmek için giydirirken takılmak yerine bu kişiler hala hayattayken takıldığından oldukça eminler. Daha az emin oldukları şey ise yüzüklerin sadece dekoratif amaçlı mı takıldığı yoksa sahiplerinin nesnelerin büyülü güçlere sahip olduklarına inandıkları için takılıp takılmadıklarıdır. Bilim insanları yaklaşık 40 yaşında vefat eden adamlardan birinin yaşamı boyunca ayağında kötü bir kırık ve ayrıca kırık bir uyruk kemiğiyle yaşadığını tespit ettiler. 
yüzüğün iyileştirici güçte dolu olduğunu düşünmüş olabilir. Ancak başka hiçbir iskelette benzer bir yaralanma belirtisi yoktu. Başka teoriler geliştirmeden önce iskeletler veya anneler üzerinde daha fazla ayak parmağı yüzüğü örneği bulmamız gerekecek. Ve şimdiye kadar bu olmadı. 1 numara Büyü ve Efsun kitabı Mısır'da kendinizi eski zamanlarda yaşayan bir sihirbaz olarak hayal etseydiniz, muhtemelen bu ritüel ve büyü kitabına benzer bir şey yanınızda taşırdınız. Bir kodeks olarak bilinen 1300 yıllık el yazmaları koleksiyonunun tamamı Kıpti dilinde yazılmıştır ve yazmalar son derece hassas bir durumdadır. Tamamı el yazısıyla yazılmıştır. Avustralya'daki araştırmacıların kitapçığın içeriğini taramaları ve yazılanları çevirmeleri birkaç yıllarını aldı ve işlerini ancak 2014'ün sonlarına doğru bitirdiler. Görünüşe göre içindeki büyülerin ve efsunların gücünün herhangi bir sınırı yok. Size iş hayatınızda başarı ve aşk başarısı getirmek veya herhangi bir hastalığın tedavisi için tasarlanmış tılsımlar bulunmakta. Örneğin birini kendinize köle etmek istiyorsanız o kişinin yaşadığı evin kapısının direğini iki çivi çakarken sihirli bir formülü tekrarlamalısınız. Mısır 7. ve 8. yüzyıllarda büyük ölçüde bir Hristiyan ülkeydi. Bu da metinlerin bazı yerlerinde set adında bir tanrıya göndermeler olsa da hem yaşayan Mesih hem de Adem'le Havva'nın üçüncü oğlu olarak tanımlanan kişi olan İsa'ya tekrar tekrar atıfta bulunmasına mantıklı bir açıklama getiriyor. Bu muhtemelen kodeksi erken Hristiyan yüzyıllarda Mısır'da var olan az ama sadık sayıdaki sete tapanlardan birinin kitapçı olarak tanımlanıyor.